dear friends space for learning la idu varaikum nama moonu topic paathirukom moonu chapter nu sollalam adhaavadhu first vandu lamis theorem paathom adhula ulla problems la paathom second vandu resolution of forces abbingra topic paathom adhula ulla problems la paathom third support reactions nu paathom adhula ulla problems vandu around 10 problems paathirukom ipo next chapter oru chapter nu pudusa paaka poradhu vandu idu vandu entirely new chapter சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை ஒரு சுருக்கமாக வந்து சிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐடி ஃபீல்டில் வந்து சிஜி அப்படிங்கிறத வந்து கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் ஓரியன்டாக உள்ள ஃபீல்டில் வந்து சிஜி அப்படின்னா வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே வந்து சிஜி அப்படிங்கிறது இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய பாடிக்கும் சிஜி இருக்கு நம்ம நின்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து சிஜி ஆக்ட் ஆகும் உட்காந்தா ஒரு பாயிண்ட்ல சிஜி ஆக்ட் ஆகும் அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வந்து அதனுடைய மாச பொறுத்து வந்து சிஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ சிஜிக்கு வந்து நம்ம மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ல வந்து சிஜி அப்படின்னா அதுக்கு தனி சிம்பிளே இருக்கு பிஎம்டபிள்யூ காரோட சிம்பிள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த சிம்பிள் ஸோ இந்த சிம்பிளை வச்சுதான் நம்ம வந்து சிஜி அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம் அது மாதிரி இப்ப இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ரெண்டு டாபிக்லயுமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதிகமா பா மூணு டாபிக்லயும் ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமா பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலே பெரும்பாலும் ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அதுக்கு பேசிக்கா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்ல என்னெல்லாம் வந்து பார்க்க போறோமோ அதுக்கு பேசிக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு வீடியோவை பார்த்துருவோம் அது மாதிரி தான் இந்த வீடியோவும் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து பெரும்பாலும் வந்து நம்ம வழக்கத்துல நிறைய இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணிருப்போம் இப்ப இந்த இதுல காமிச்சிருக்க இந்த பிக்சருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஸ் பண்ணது தான் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் அதை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எந்த இடத்துல ஒரு பொருள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கா அன்ஸ்டேபிளா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அது போலதான் இப்ப இந்த பேர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த பேர்ட் நம்ம நிறைய இடத்துல பாத்திருப்போம் இது வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்ல இது வந்து கீழே விழுக விழுகாது நீங்க வந்து ரொம்ப அசைச்சா மட்டும்தான் கீழே விழுகுமே தவிர நார்மலா அசைச்சு விட்டு அசைச்சோம்னா அது கீழே விழுக விழுகாது இது வந்து ஒரே ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஈக்லிபிரியம் வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட சிஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் அதை பத்தி நம்ம இப்ப அடுத்த உள்ள ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம சொல்லிடுவோம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் அந்த அதாவது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மொத்த வெயிட் என்டையர் வெயிட்டும் ஒரு பாயிண்ட்ல பேலன்ஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகே அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டோட டோட்டல் வெயிட் அதாவது மாஸ்க்கும் வெயிட்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு மாஸ்ங்கிறது நம்ம கிராவிட்டியை மீன் பண்ணாம வர்றது வெயிட்டுங்கிறது கிராவிட்டியை மீன் பண்ணி வர்றது ஸோ வெயிட்டுங்கிறது இங்கே கிராவிட்டியை சம்பந்தப்படுத்துறதுனால நம்ம கண்டிப்பா வந்து வெயிட்டை தான் நம்ம இதுல வந்து கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுல காமிச்சிருக்க இந்த வெயிட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது இந்த எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதனுடைய மொத்த வெயிட்டையும் ஒரு பாயிண்ட்ல பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்றது சுப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு அந்த ஸ்கேல் வந்து நீங்க பிப்டீன் அதாவது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பிப்டீன் சென்டிமீட்டர்ல பாயிண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது பேலன்ஸ் ஆயிரும் ஏன்னா இட் இஸ் ஏ பேலன்ஸ்டு ஆப்ஜெக்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப்பா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல எல்லாம் இப்போ ஒரு கார் டிசைன் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்லும் போதே ஒரு காரை நம்ம எடுத்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொன்னோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுவும் மெக்கானிக்கல்ல வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே அது வந்து ஒரு பழகப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஒரு காரை டிசைன் பண்ணும்போது அது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்றாங்க எந்த இடத்துல வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அதனால நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சம்ல பெரும்பாலும் பார்க்க வேண்டியது நம்ம இங்கே நம்மளுடைய சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடியது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே டூ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிட்டோம்னா த
அது இர்ரெகுலர் ஷேப்பை வந்து நம்ம ரெகுலர் ஷேப்ஸா பிரிச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம் ஸோ இதுல வந்து இந்த ஜீன் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நார்மலா சி ஜீன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் போட்டுருவாங்க சிம்பிள் போட்டாங்கன்னா நேம் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்கிற இந்த மாதிரி ஜியோ சிஜியோ வந்து போடணுங்கிற தேவை இல்லை சிம்பிள் போடாம இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜி இல்ல சிஜிங்கிற பாயிண்ட் அவுட் வந்து பண்ணுவாங்க இப்ப இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலா இந்த இதோட சென்டர் எடுத்தோம்னாவே அதுல தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகும் இப்ப இந்த பேரலோகிராம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் பண்ற இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அது போல வந்து இந்த ட்ரையாங்குலர் லேமினா பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ சைட்ஸோட ஒவ்வொரு சென்டர் பாயிண்டோட இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த இடம் வந்து சிஜி அது போல வந்து இது வந்து நம்ம சென்ட்ராய்ட் ரெகுலர் ஷேப்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறத நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துலயுமே மேக்சிமம் பார்க்க போறோம் சோ இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் லிக்விட் இருக்கு இது வாட்டர்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல ஏதோ லிக்விட் வச்சுக்கோங்க வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரெண்டாவது பாட்டில் இருக்கு மூணாவது பாட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு ஸோ இது வந்து எம்டி பாட்டிலா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சிஜி வந்து அதனுடைய வெயிட்டை பொறுத்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அதாவது இதோட டைமென்ஷனை பொறுத்து சென்டர்ல இருந்து இந்த ஹைட்டுக்கு சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகாது ஏன்னா டைமென்ஷன் வந்து ஒரு இரகுலர் ஷேப்பா இருக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிப்போம் அதாவது எம்டி பாட்டிலா இருந்துச்சுன்னா இப்ப இந்த தேர்ட் பாட்டில் எடுத்துங்க இந்த பாட்டில்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லிக்விட் இருக்கு அதாவது வாட்டர் இருக்கு இதுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு இதுக்கு வந்து அதோட கொஞ்சம் கீழே தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் தான் இருக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கீழே தான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்ப இதோட ஒரே பாட்டில் தான் இதுல உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட பொறுத்து இதனுடைய வெயிட் மாறும் இதோட வெயிட் மாறுறத பொறுத்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மாறுது ஓகே ஸோ இதனாலதான் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட வெயிட்டை பொறுத்து வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மாறும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் இதை வந்து நம்ம இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பொறுத்து இது எந்த ஈக்லிபிரியம்ல அதாவது ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டே ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியம் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம் மூணா பிரிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து இது நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பெரும்பாலும் பார்க்க போறது நியூட்ரல் பத்தி பார்க்க போறது இல்ல நம்ம வந்து ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியமா இருக்கா அன்ஸ்டேபிள் ஈக்லிபிரியமா இருக்கான்னு மட்டும்தான் நம்ம பெரும்பாலும் பார்க்க போறோம் இத வந்து ஒரு கார் வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப இந்த கார்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார் வந்து டாப்புல் ஆகுது டாப்புல்னா நம்ம வந்து கவிழுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த இது கவிழுது அப்படின்னா நம்ம மேக்சிமம் நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்ஸ் பெரும்பாலும் நம்ம நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டன் டிகிரி அதாவது ஒரு 23 த்ரீ டிகிரிஸ் தாண்டுச்சு அப்படின்னாலே வந்து அது டாப்பில் ஆயிரும் அதாவது கவிழ்ந்துரும் அது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க உள்ள பெரும்பாலான கார்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த காரோட கிரவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஹைட்ல இருக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓகே இதை பாருங்க இந்த கார்ல இருக்கிறதும் பாருங்க இது வந்து டெஸ்லா கார்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது எலான் மஸ்க் அவர் இருக்கார்ல அவருடைய கார் கம்பெனில இருந்து வர்றது டெஸ்லா அப்படின்னு ஒரு கார் இருக்கு அந்த கார் வந்து இது மாதிரிதான் இருக்கும் அது டெஸ்லா கார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நம்ம நார்மலான கார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த கிரவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் மேல இருக்கு டெஸ்லா கார்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கிரவுண்ட்ல இருந்து கிரவுண்ட் அதாவது இந்த கிரவுண்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம எவ்வளவு தூரம் மேல கொண்டு போறோமோ அதாவது அந்த அளவுக்கு வந்து ஈக்லிபியம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆகிட்டே போகும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து கிரவுண்டுக்கு எவ்வளவு தூரம் கீழே கொண்டு வந்து வைக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு வந்து ஈக்லிபிரியம் அதாவது ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ல ஈக்லிபிரியம் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் இதை பொறுத்து அந்த கார் வந்து ஆஹ் அதாவது கவிழ்றது கவிழாம இ
இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல தான் வந்து இதனுடைய மொத்த வெயிட்டும் ஆக்ட் ஆகும் இந்த காரோட மொத்த வெயிட்டும் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த காரோட மொத்த வெயிட்டும் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி வெர்டிக்கல் நம்ம லைன் ஒண்ணு போடுறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த ரெட் கலர் லைன் தான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் வெர்டிகல் லைன் இது நம்ம இமேஜினே நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜினரி லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனுக்கு அதாவது கார் வளையும் போது இந்த லெப்ட் சைடு தான் இப்போ வந்து கார் கவிழுது லெப்ட் சைடு கவிழும் பொழுது இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த லைனை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கார் கவிழ்ந்துடும் ஓகே இப்ப இதுல பாருங்க ரெண்டுமே வந்து ஒரே அளவான டிகிரி தான் வந்து கவிழ்ந்திருக்கு அதாவது ஒரே அளவு தான் தூக்குது ஆனா இந்த கார் வந்து ப்ளூ கலர் கார் வந்து கவிழ்ந்துடும் எல்லோ கலர் கார் கார் வந்து கவிழாது அது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் கார்ல உள்ள சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சாரி இந்த ப்ளூ கலர் கார்ல இருக்க சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இதனுடைய லைனை வந்து அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த வெயிட்டுக்கு நம்ம போட்டிருக்க வெர்டிக்கல் லைனை வந்து தாண்டிடுச்சு ஓகே அது காரணம் என்னன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கிரவுண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் மேல இருக்கு ஆனா இந்த எல்லோ கலர் கார்ல இருக்கக்கூடிய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் லைனை வந்து தாண்டல அதாவது அதோடைய என்டையர் வெயிட்டும் எந்த லைன்ல ஆக்ட் ஆகுதோ அதை விட்டு தாண்டாம இருக்கு அதனால இது இந்த அளவுக்கு போனாலும் அதாவது இந்த அளவுக்கு போனாலும் திருப்பி கீழே வந்துடும் இதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் தஞ்சாவூர் பொம்மை தலையாட்டி பொம்மைன்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நீங்க எவ்வளவுதான் கீழே கொண்டு போனாலும் அது திருப்பி வந்து வெர்டிக்கலா மேல வந்துடும் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ரொம்ப 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 லோவா அடியில வச்சிருப்பாங்க சோ அது நீங்க வந்து அதோட மொத்த வெயிட் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா வெர்டிக்கல் லைன் போட்டோம்னா அது வந்து அதனுடைய நீங்க எவ்வளவுதான் வந்து கீழே கொண்டு போனாலும் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அந்த லைனை வந்து கிராஸ் பண்ணவே பண்ணாது அதனாலதான் திருப்பி அது மேல வந்துடுறது அது மாதிரிதான் இப்ப இந்த எல்லோ கலர் கார்ல இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இந்த லைனை கிராஸ் பண்ணாத வரைக்கும் இது கவலாது இன்னும் கீழே இறக்கி வச்சாங்கன்னா இது நைன்டி டிகிரி போனாலும் திருப்பி கீழே வந்துடும் அதுதான் டெஸ்ட்லா கார்ல வந்து அதுதான் இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கார்ல கீழே இறக்கி வைக்கிறாங்க அது அந்த அந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி நமக்கு வந்து பெரும்பாலும் வைக்கிறாங்க அதாவது தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மையில உள்ள கான்செப்ட் டெஸ்ட்லா கார்ல கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்ல வரல அந்த நம்ம நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லோக்கல் எக்ஸாம்பிளுக்காக அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனா அவங்க வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இறக்குறது மூலமா அந்த கார்ல வந்து அதை டெஸ்ட்லா கார்ல வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்கிறத சொல்ல வர்றேன் சோ இதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நோன் ஷேப் அதாவது ஸ்கொயருக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ப்ராப்ளம்ல என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோமோ அதெல்லாம் இதுல காமிச்சிருக்கேன் சோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் இந்த வீடியோல பாக்கும்போது இதை பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி இதோடைய ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்க நம்ம ப்ராப்ளம் பாக்கும்போது இதுல உள்ள ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 ஈஸியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் இந்த டயக்ராம்ஸ் மட்டும் தான் மாறிட்டே இருக்குமே தவிர ப்ரொசீஜர் ஒரே ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் நான் வந்து இப்ப எக்ஸாம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போதுமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போதுமே வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சம் இருக்கா அதை முதல்ல பாருங்க அதை அதை சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இதுல வந்து நீங்க பதிமூணு மார்க் வந்து ஈஸியா வாங்கிடலாம் ஆனா அதுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் சோ இந்த ஃபார்முலாஸ வந்து கொஞ்சம் எழுதி வச்சுட்டாலும் சரி இல்ல மனப்படம் பண்ணி வச்சுட்டாலும் சரி சோ எப்படி எப்படி வேணாலும் மக்கப் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போக முடியும் சோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பாத்து வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் ஆஹ் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்ல ரொம்ப பேசிக்கான சம் இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கான சம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து எல்ப்ராக்கெட் தான் சோ எல்ப்ராக்கெட் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாக்க போறோம் எல்ப்ராக்கெட்ல எப்படி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்க போறோம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லொக்கேட் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னா எக்ஸ் ப